Vamos al lío. Juego nuevo. ¿Fácil o normal? ¿Normal? Yo quiero sufrir. Yo lo digo. Cuando sea cinemática voy a intentar quitarme. ¿Vale? Como ahora. Creo que está un poco fuerte. Hostias. Son hermanas gemelas, ¿no? por la caída. Okay. Mayu, about that time back then. Mayu? O sea, que tiene algo de relación la, las, las mariposas, ¿no? Como el título. Mayu. Where are you going? Hostia puta. Le, le bajo el volumen, ¿no? Yes, eh, vale. Hermanas. Voy a hacer un poco resumen, a ver. Ha sido bastantes cosas. Así, de hermanas. Que una de ellas. Eh, no me ha quedado muy claro quién de las dos. Creo que la que se ha perdido o la que se ha ido con el tema de la mariposa. Eh, es la que um, se cayó y se ha hecho. se hizo daño en la pierna y demás. Y luego la imagen ha sido de que alguien le apretaba el cuello. Y hemos llegado a una parte en la que están haciendo un ritual. No, no me acuerdo para nada de controles de Project Zero. Vale. De momento no tenemos ni cámara. No tenemos nada. Me acuerdo de esto, de correr, vale. No, lo vais bien, ¿no? Por lo menos. Yo creo que sí. No sé dónde ponerme, arriba, derecha, izquierda, no sé. Creo que es un poco... De momento indiferente. Era Mayu, Mayu y Mío. Mío, ¿era? ¿O Mico? Algo así, ¿era? Estamos buscando a Mayu. ¿Ah? Mayu y mío, ¿no? Mmm. 
El tema de la mariposa es importante. ¿eh? <risa> ¿Y ¿De qué me suena esto? Anda. De hecho, estaba con el kimono. Creo que es la del 1. Entonces. Que no me acuerdo ahora mismo cómo se llamaba, pero... Uh -huh. Vale, o sea que esto ya es juego, ¿no? Curiosamente el alumno rojo que tiene en el pecho parece una mariposa. Sí, es verdad, es verdad. Ah. Entre, entre. Para Birman. Gracias por el ojito. Eh, vale. O sea que digamos como que al, la mariposa le ha traído hasta aquí. Pues lo he olvidado que tiene esa leyenda, ¿no? De que la gente que viene aquí pues acaba perdiendo. Vale. Y manejamos a Mio. Efectivamente, se escuchó cantar, se escuchó un ritual. Es curioso manejar entonces a ellas dos. Bueno, vamos con una, ¿no? Pero... Unos grandes pilares como garras de piedra se alinean junto al gigante pedestal de roca. Puede que se trate de un altar. De hecho, eso, las cuerdas están rotas, caídas, sueltas. Vale. Qué puta, no, no, no tengo una sensación de que vaya a 60, es curioso. Va, 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 creo que como debería ir el juego original. Lo cual está bien, está guay, no pido más. Bueno, nuestra intención es adentrarnos al camino hacia el, la aldea esta, ¿no? Es la cosa. Bueno, Reino, si es que mucha gente está cogiendo ahora gripe, ¿eh? Y resfriados y demás. Con esto del cambio de temperatura que tan brusco que había. Bueno, por lo menos aquí en Sevilla, de una semana a otra ha sido temperaturas de primavera a temperaturas otoñales. No, no a invierno, pero ha sido un cambio muy brusco. Las tablas del puente colgante son viejas. Sería muy peligroso cruzarlo sin luz. Probablemente encuentres otra ruta. Parece un cementerio. Lo malo no sé si puedo... Un segundo. No. Creo que no voy a poder, ¿no? Vale, esto es el tema del mapa. Es que me parece que el tema de las voces están muy bajas en comparación a todo lo demás. Entonces, cuando ha habido tanto ruido antes en la cinemática, he tenido que bajarlo. Entonces... Ahora las voces me suenan un poco bajas, la verdad. Pero espero que mejore, Rey, no sé. Hostia. Oye, en Lancaster, ¿cómo estás, guapo? ¿Cómo ha ido este fin de? Venga, Lancaster, pues que vaya muy bien, guapo. Que vaya muy, 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 pero muy bien. Sí, vamos a ir al pueblo, pero hay que buscar otro camino entonces, ha dicho. Es curioso. Es que me, me gusta la idea de llevar dos personajes y que estén continuamente... Eh, bueno, por lo menos ahora, ¿no? De momento. Que están hablando un poco. Está guay, tío. Pedazo de juego. No quiero perdérmelo y te verán diferido. Quiero ver pasarlo mal. <risa> Lo voy a pasar mal, la verdad. Lo voy a pasar mal. Entonces el otro camino será este. Está muy currado. Me gusta mucho el tema de las animaciones, tío. Para ser de la época. 
está muy, muy currado. Como, como se ve a Miyu que, que como que se despista, ¿no? Como que no, no, no está simplemente, soy un bot. Y por ejemplo, esto cuando está quieta, como que se, se que no, no se siente cómoda. No sé, son, son unos detalles muy chulos. Muy, muy, muy chulos. Y encima ahí se nota, ahora me acabo de dar cuenta, como que cogea un poco. No sé, tío, tío. Qué bueno. Hay algo en el suelo. Bolsa negra. Dentro hay varios trozos de papel y una foto. Bueno, es un bolso, ¿no? Bien al cabo. Es un bolso. Recortes prensa. Un recorte de prensa de hace un año. El titular dice, geólogo desaparecido. Vale. Recorte de prensa. Con el inicio inminente de la construcción de la presa de All God, Masumi Makimura, 26, supongo que será la edad, supongo. Eh, el geólogo enviado a la zona, bastante joven para ser un geólogo, coño, ha desaparecido. El señor Makimura llegó allí para inspeccionar el terreno, que tras las obras quedaría anegado por la presa. Pero desde hace cinco días nadie sabe de él. Mm -hmm. Recortes pequeños, parece la continuación de esos recortes de prensa. La búsqueda de Masumi Makimura, el geólogo desaparecido desde el 4 de este mes, quedó suspendida ayer. El señor Makimura era el coordinador del estudio geológico de la prensa. Ayer se cumplieron 10 días desde su desaparición. Y pareja. Hay una foto de un hombre y una mujer adjunta a los recortes de prensa. Vale. Pues si te los recortes y la foto de la pareja en tu archivo. Si seleccionas archivo en menú, podrás buscar notas, fotos y mapas. ¿Quién más hay aquí? Entonces entiendo que es aquí el menú. Cambiar mapa. Cambiar plantas. Porque esto es el mapa. Mm, es aquí, ¿no? Este es el, el menú. Estoy intentando acordar un poquito del tema de cómo es el mapeado del, del mando. En archivo, ¿no? En fotos. No se puede ver un poco... Sí. Hmm. Vale. Vale. Vale, vale, vale. Entiendo que será bolso de ella. De momento no voy a correr mucho. Uy, 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 uy. Primer fantasmita que vemos y no tenemos cámara ni nada. ¡Ah, oh, Dios! O sea, esta es la parte del pueblo. ¡Oh, Dios! Y así, a pelo. <risa> es que es, es que está muy bien hecho eso. Lo estaba, lo estaba deseando que fuera así. Oh, qué bueno. Le estaba deseando, digo, ojalá hagan eso. Ojalá lo muestren de alguna manera de que no sea la mano de de, de Millo. Este qué guapo. Yo soy experto en Project Zero y cuando juego a uno, siempre me confundo varias veces. Y no al principio. Por culpa del mapeado del mundo. Del mando. Ah, del mando, va. Ah. Ah. No me he fijado bien. Era, es, creo, que, creo que es la mujer de la foto. Pero creo, creo que estaba de pie solamente. No creo que estaba colgada. Que simplemente estaba de pie. Es, es, 100% sé que es la mujer. 
de la foto, de la pareja. Pero creo que simplemente estaba de pie. Es que no tengo cámara, Rey no, sí. De hecho... Efectivamente, esto... A mí me recuerda mucho lo del 1. Bueno, no sé. Mejor soy yo. Vale, aquí las voces se escuchan un poco más fuertes. Mayo. Mayo. ¿Qué está I don't want to kill anyone. <laughs> Hostias, es mucho más que el uno. Solamente ya con esto. Es mucho más. Y de hecho, demasiada información. Solamente en esta parte. Demasiada información. A ver, creo que es un poco modo de esperando. Claro, y solamente al principio. Creo que es un modo... Sí, lo más normal es un poco ir a dejar esto atrás. No, no, tranquila, no voy a correr. Tranquilo. Lo normal es no seguir adentrándote en todo este lugar, pero... Eh, bueno, como se dice, la curiosidad mata al gato, ¿no? Cuaderno 1. Hay una página arrancada del cuaderno cerca de la chimenea hundida. Y yo sigo diciendo, este entorno me recuerda mucho al 1. No será lo mismo, pero me recuerda, obviamente. He oído historias acerca de otro pueblo perdido. Tiempo atrás se produjo una masacre el día de la ceremonia y el pueblo fue eliminado del mapa. Las estatuas de los dioses gemelos guiaban a los perdidos hasta la entrada del pueblo. Cuando traspasas la puerta, ya no puedes ir atrás. El pueblo revive eternamente esa noche de muerte. Se dice que la risa enloquecida de una mujer resuena en todo el pueblo. La única superviviente de la masacre del pueblo fue solo una mujer. Vaya. Vaya, vaya, vaya. Por esto lo hacían. Tratamiento de cuello con el bueno Bart y mira, ya... Es verdad, es verdad. Pues esto es una parte de, eh, del cuaderno de la mujer en tu archivo. Pa, pa, pam, 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 pero... Pero, 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 pero. Animación de abrir puertas maravillosas. ¿Por qué? Está muy chulo el efecto que le ponen a la, a la cámara cuando pasa un fantasma. Está muy guapo. ¿El por qué? Pues a bebé, Birma, a bebé. ¿Ahí hay alguien durmiendo? Anda. Anda. Una página arrancada del cuaderno cayó de entre las sábanas. Alguien, cualquiera, quien vea esto, que me busque. Estoy atrapada en este pueblo. ¡Socorro! Millaco sudo. 
Es ella, ¿no? Creo. Al fin y al cabo, sí, cuaderno rojo. Se le va... Se le va... Vamos a decirlo, el color rojo va a ser de ella. De esta mujer. Es a la que estamos viendo. Eh, aquí hay un cuadro colgado. Está tan descolorido que no se aprecia el color de las flores. ¿Cuadro? La puerta corredera del armario ya no se abre. ¿Se habrá combado? ¡Ay! Me empujo a tu hermana, hombre. Vale, y aquí te ponen musiquita. En el 1 no había tanta musiquita explorando, ¿eh? De hecho, no había, creo. Había este sonido ambiente. Eh, ¿Para qué subo? Yo no sé para qué subo. Vamos a esperarla un poco. Hostia, ¿y en combate también van a ser las dos? No, no. Uf. Vale, hay un cantado con un blasón grabado representando el valor en la puerta. Valor. ¿Qué? ¿Puedo hablar con ella? Porque claro, me ha dicho como mío. No, creo que no. El valor. ¿Mm? ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿Por qué me llama? ¿Qué, qué, qué, qué ¿Puedo hacer algo con ella? No, no, no sé. No sé si es que se queda... ¿Hay algún botón para que se quede ella en un sitio? En plan, al rollo Ashley. Como si fuera Resident Evil 4. Bueno, ahí está el símbolo. A lo mejor es símbolo de esta casa. O de la familia que vivía aquí. Hemos vuelto, ¿no? Hemos dado la vuelta. Sí, hemos dado la vuelta. Voy a ver por aquí. A la pobre la estoy empujando cada dos por tres, tío. Esto se puede abrir y llevaba la habitación esta de aquí, ¿no? Esta venta. Vale. Ok. Vamos a ver. No hay que correr mucho, que la hermana no puede correr demasiado. Pobre. Entonces. A ver, también te digo, me estoy centrando mucho en este lugar, pero... Quizás hay que salir y explorar otro sitio. No se puede. Esto será una puerta. Parece estar cerrada. También te digo, aquí parece menos... Vale. ¿Por qué no? Eh, aquí parece menos evidente don, que es puerta que no es puerta. Ah, por lo menos para mí, ¿eh? por lo menos. Vamos a seguirla. Nos está guiando. Nos está guiando. Claro, esto es una puerta sí o sí, pero... Las puertas correderas es un poco complicado. Frío, eso siempre es malo. Siempre. ¿Pero qué, ¿Qué hago, Raylo? ¿Sí? ¿Habrá que explorar? ¿En algún momento me darán cámara? Supongo. Supongo. Hay parte de un memorándum en el suelo. Masumi, soy yo, Miyako. Sí. He venido a buscarte. Vámonos juntos a casa. Juntos. Lo conseguiremos. Si encuentras esto, llámame. Estaré cerca. Te añoro. 
Curo, ¿se me ha podido ver el audio? <risa> ¿En serio? Porque eso ha sonado muy mal. Parece un viejo brasero. Está lleno de polvo. Lleva tiempo sin utilizarse. Joder, no ha he hecho nada raro, ¿eh? El bien poco realizado está roto y se ha salido del marco. No ha he hecho nada, ¿eh? No he tocado nada raro. Es que no hay ni linterna, no hay nada. No hay nada. Hay farolillos encendidos en la parte trasera del jardín. Y yo quiero ir al jardín. Un viento frío y húmedo sopla desde el porche. Ajá. Hostia, muchas veces va, va a estar en, va a estar en medio. La cosa es que hay que ir desde otro sitio, entonces. Aquí hay una... ¿Eso no sé si es una escalera? No. Vale. Por ahí no se puede continuar entonces, qué raro, ¿no? A lo mejor te hacen volver. Parte trasera, el jardín. Trasera, jardín. Vale. Ok, ok. Ok, sí. Te van a hacer venir por aquí. Ahora la puerta está cerrada abierta. Entreabierta. ¿Por qué no? Vale, tenemos objetos. Vale, esa es otra cosa. Entonces, ella... Como que tiene premoniciones también. Porque ella es la que empieza a notar cosas. Ve visiones. Hay una linterna en la mesa. Parece que las pilas aún están en buen estado. Alguien debió dejarlas aquí. Mira de la cámara. Debajo de la linterna hay un libro viejo. En la portada está escrito. Mira de la cámara. Mira de cámara oscura. Esta cámara fue creada por el doctor Aso para fotografiar seres en planos espirituales que no se pueden ver. Puede revelar hechos del pasado por medio de los pensamientos continuados de la gente. También puede fotografiar seres espirituales invisibles a los humanos. Fotografiar seres invisibles tiene un efecto de exorcismo creando simultáneamente un vínculo con ellos. Si la cámara se usa sin cuidado, estos seres pueden obtener ventaja con respecto al usuario. ¿Qué? <risa> si se usa mal... Los fantasmas tienen ventajas? ¿Cómo? Uh, wow. Me pregunto si puedo fotografiar el lugar del ritual prohibido en el pueblo. Si el doctor Aso estuviese aquí, estaría emocionado. Mm, hay que ir para allá. Vale. Es más antigua que la antorcha. Parece originaria de esta mansión. Joder. Aquí va a pasar algo, ¿verdad? ¿Va a aparecer el primer fantasma? He dicho que... Quick maths. Scura papa. Buenas tardes, gente. Ope, guapo. Muchas gracias por la sub. Ahí está. O 
sea que le hizo la foto. Le acabó haciendo la foto. Okay. O sea que La que Miku tiene visiones o o tiene o por lo menos eso siente más que que mía. Funciones básicas de la cámara. Funciones básicas de cámara, la cámara oscura. Eh, me, me parece muy curioso de que la llamen en español. La cámara oscura. Porque lo dicen en español. Pero dicen el cámara oscura. <risa> es una cámara que te permite exorcizar espíritus cuando las fotografías. Cuando miras en la dirección donde se encuentra el espíritu, el filamento de la parte inferior de la pantalla o encima del visor brillará. Ah, vale, por eso aparece abajo, vale, vale. ¿Cómo estamos? Porque no te he preguntado cómo va el lunes. Cuando localices al espíritu, levanta la cámara con el botón eh, círculo. Ok, eh, vale. Esa es buena. Cuando hayas encontrado un espíritu, céntralo en la pantalla del visor y pulsa el botón de exposición, la X o R1. Para sacar una foto de él. Vale. Ok. Y esto. El tutorial este se ha guardado. Aún en, vale. Entonces yo hago así. Y sí, supuestamente me puedo mover y demás, pero. Ya veremos. Es curioso. No aparece. Joder, vas a estar en medio muchas veces, lo sé. <ríe> Qué miedo me vas a dar más de una vez. Lo sé. Lo sé. Vale, esto es lo bueno, vale. Esa es una cosa interesante. No sé si en el 1 era igual. Creo que no. Pero... No hay que dejar apretado el botón. Es, eh, le das una vez y se, y, y se queda apuntando. Lo cual te permite moverte. Eso, eso es bueno. Claro, por eso aparece abajo a la derecha el otro. Vale, entonces entiendo que el fantasma va a estar tras la puerta. ¿Y esto qué es? Hay algo en el suelo. Hierba medicinal. Ahí está. Cuando se usa desde la pantalla de objetos, recuperas una pequeña cantidad de poder. En vida, básicamente. No sé por qué, pero me gusta más eh, la historia... O de momento, ¿eh? me gusta un poco más la historia de cómo consigues la cámara en el 1. Aquí, bueno, sí. Eh, es un. Es un doctor que, bueno, ha visto cosas y usado la cámara, que, bueno, se ha dado cuenta de que está mal. No es buena cosa, pero. No sé, de momento me gusta más el del 1. Bueno, vale. Ay. Como sabes, hay que gastar fotos sin miedo y no mirar en todos lados. Mm, no lo sé. No lo sé. De hecho... Estos son... Eh, infinitas, ¿no? Y tenemos de la 14 a 48. Vale. De baja potencia. En mal estado. Poderes de exorcismo inexistentes. Vale. Vale. Esta es la que está cargada ahora mismo. Entonces, ¿esta que es simplemente para... Para cargar o cómo? Vamos a probar, vamos a probar diferencia. Que 
sonidos hay aquí, ¿no? Funciones equipadas, vale, vale. Esto ya lo veremos más adelante. Y aquí supuestamente tiene que haber un botón para cambiar. No lo sé. Vale. Me tengo que acostumbrar ¿eh? otra vez. Me tengo que acostumbrar otra vez. Bueno, al lío. Hostia. Empresa. No lo hace nada, ¿no? mujer en puerta. Vale, 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 vale. Que no es un ataque. Claro. No es un ataque, es una aparición simplemente. Vale. La presencia percibida en la puerta ha desaparecido. Dijo que, dijo que con esta cámara podrás capturar cosas que la gente normal no puede ver. ¿Será este el poder de la cámara oscura? Uh -huh. Claro, y eso se puede ver, pues, por ejemplo, aquí. Vale. Ok. Por eso es bueno haberse equipado las que no es para exorcizar las 14, creo que son. Menos mal. Menos mal. Claro, la cosa sería salir de aquí e intentar ir al... Al de este ritual, ¿no? A las piedras. Es lo suyo. Ahora, ¿podremos salir? Un tipo de fuerza poderosa mantiene cerrada la puerta. Se viene fantasma, ¿no? Uh. Te lo duda. Puta madre, ahora sí. Ah, no. Ve, ya me estoy liando. Uf. Me estoy liando hacia él. Ah. Me tengo que volver a acostumbrar a esto, ¿eh? Vale, 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 vale. Uf, es verdad, es verdad. Tengo que romper un poco la cabeza. Uh, uh, uh. Me tengo que acostumbrar mucho. Vale. ¿Lo suyo? Claro, es que como intente moverme, ahí está lo complicado. Como intenta moverme es lo complicado. Si me quiero mover y hacer esto, me, me explota la cabeza. Guau, 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 guau. Verás tú, verás tú. Verás tú. Verás tú. O sea, en algún lado está, ¿se entiende? Está hacia allí. Vale, esto es como los bloqueos que habían, ¿no? En teoría. Que había que buscar... Había que buscar... Sí, hay que enfocarlo aquí. Sí, sí, sí. Y aquí suena, ¿no? Efectivamente. En la foto parece un lugar diferente. Que eso es... Eh, sí, donde la parte trasera, además. Parece un placer en alguna parte. Uh -huh. Efectivamente. Vale. Puedes ver las fotos especiales que hayas sacado en tu archivo, sí. <risa> ¿Cómo me va a costar? ¿Cómo me va a costar? Esto de lo, de, del justice, de que, no, de que esté invertido el tema de... Que para mover la, la, la cámara, sea el justice izquierdo y... 
Y al revés, para mover el personaje hacia el joystick derecho, es lo que cuesta de este juego. Eso es lo que cuesta. Creo que era por aquí, si mal no recuerdo. Tampoco hay mucho camino. Uf. Es que me, me lo estoy viendo venir. Voy a sufrir muchísimo los combates. He dicho que hay alguien. Sí, sí, es la cosa. Es el recuerdo del Proyecto Cero que no... No veo una mierda. Pero vale, supongo que saldrá ahora. Algo aparece en la foto. Fue aquí donde pasó. <ríe> Todo mentira. Parece un hombre herido. Lo echan, los bloqueo, ¿no? ¡Eh! ¿Por qué no ha hecho la foto? Puta madre. No ha hecho la foto. Le he dado, pero tarde parece ser. Mal. ¿Mal? Muy mal. Vamos mal. Vamos muy mal. Vamos muy mal porque si vamos así, eh, en el combate va a ser peor. Va a ser peor. Esto, esto, sí, tengo que jugar bastante para acostumbrarme bien. Porque... Porque va a costar. Eh, no, era en la de aquí fuera. Vamos ahí tranquilitos, no hace falta correr. Esto me lo voy a tomar un poco como son unos horror, en plan de... Tú no corres. Que correr es malo. Y además, lío, está abierta. Vale. Ya podemos sacar fotos. No hay nada que nos diga nada. Hmm. Algo me suena mal, ¿eh? Mira lo que se refleja en la... Oh, oh, oh. ¿Vale? Yo digo que yo me estoy disfrutando de las manos del estilo de Marimar. Ya, ya, voy a disfrutar mucho, sí, sí. Cantidad de poder, vale. Están dando muchas curas. Están dando muchas curas. Parece haber un porche pasado a la celosía. Pasado el porche puedes ver una terraza. Ajá. Porque supuestamente con esto no vamos a ver nada. Que esto parece una... Algo oculto. Claro, con esto ya podemos ver algunas cosas. El cuadro descolorido. ¿Y aquí, tío? Yo podría haber puesto algo ahí, ¿eh? Pero bueno. Un ladrón viejo tirando en el suelo. Tiene un bulto, como si hubiera alguien debajo. Sí, 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 ya lo sé. No sé si me está queriendo decir que me vaya otra vez para allá. Para la parte de atrás. Con esto de aquí, un viento frío sopla desde el porche. Como quieres que me vaya para allá o mire por aquí. No sabe mucho. Siento. Ah. O sea que de momento hay mucho de vuelta adelante, vuelta atrás. Yo es que me olía de que aquí podrían poner cosas, tío. Algo que brilla en el armario. Llave de jengibre. Hay un blasón con la planta del jengibre tallada en la llave de cobre.
I miss you, te echo de menos. Esta vez he sido un poco más rápido. Hay que practicar, hay que practicar. Ya de jengibre había una puerta que tenía lo del blasón, pero ¿será esa? El que sube, ¿qué? El que sube, escapa. Tiene arriba, de hecho, la, la, la puerta. Creo que ponía que el que sube escapa. De hecho, podemos verlo aquí. Creo. Supongo que es el que sube escapa, aunque está cortado ahí. A mí lo que me cuesta, sobre todo, cuando saco lo de la cámara, es moverme e intentar mover la cámara al mismo tiempo. Uf, se ha sido muy rápida, ¿no? Se ha sido muy rápida, tú. ¿Dónde está él? Ese, justamente ese. Objeto por ahí, ¿vale? Vamos para el objeto, venga. El que hace señas. Joder. Pues no voy para el objeto. Porque es el camino. Hay algunos platos y ollas en el armario. No hay nada extraño en ellos. Aquí hay que fijonear, ¿eh? Siempre puede haber algo. Hay algo en el cajón, ¿ves? Hierba. La buena hierba. Hay algo en el suelo. Ya, yeah, lo han hecho muy cabrones, ¿eh? Porque antes todo, bueno, todo, prácticamente todo brillaba. Ahora no. Ahora tienes que ir pijoneando tú. Vale, vale. Claro, la 61 es la siguiente al azul, ¿no? Creo. Sí. Altos poderes. Sí, sí, sí. sí. Efectivamente. Entiendo que las eh, las azules te las dan con la propia cámara, como que están ahí. De hecho, estaba cargado, ponía. Pero las eh, las otras, las básicas, las viejas, no sé. Ya veo, ya veo. Ya veo. Página arrancada, cuaderno 6. Esto va a saltos, es decir, me habré dejado alguno. ¿Cuánto tiempo ha pasado desde que llegué? ¿Cuánto durará esta noche? No aguanto la oscuridad. Me está volviendo loca. Tengo que salir de aquí. Debo ver a, a Masumi. He escuchado. Esto ya me estoy enrollando yo mucho, ¿vale? Vale, no, no me estaba riendo mucho. Es que quería escucharlo otra vez. En el ruido ambiente hay risas de niños. No sé si es el ruido ambiente o es que cerca de donde vamos van a haber niños. Y se están escuchando niños. Pero se escuchan niños reír. No me gusta. Ay. Hay que quejarse, Reino. Hay que quejarse. Más bien óptica, no, auditiva. No será una ilusión auditiva. Va a ser viejo en un rincón de la habitación. Está lleno de polvo. No se ha utilizado en mucho tiempo. Vale. Lo siento, de verdad. Yo no quiero empujar. Pero que está en medio. Estás en todo el medio. Claro, porque muchas veces yo recuerdo que en el 1, en sitios donde la cámara no te dejaba ver y demás, pues tú mirabas con esto por si había algún objeto. Pero claro, ahora... Porque brillaban, pero ahora... Hay un 
kimono viejo expuesto. De hecho, aquí brilla algo, ¿vale? Hay una página arrancada del cuaderno en el suelo. Debo estar cansada. Si me relajo, perderé el conocimiento, incluso en un lugar tan demencial como este. La oscuridad está penetrando en mis sueños. Masacres, ríos de sangre, gente caída en el infierno. Una mujer con kimono manchado de sangre. Risas enloquecidas y hermanas gemelas gritando. No me mates. <risa> y pensar que esto ha sido mucho antes, entiendo que ha sido mucho antes de que nosotras lleguemos. Entonces, ¿han tenido que haber unas gemelas que se han, se han muerto? ¿Y son las que han generado todo? ¿Casualmente? La risa de esa mujer me está abrazando la mente. Ya no quiero dormir más. Sigue siendo una mujer, al fin y al cabo. Es la del kimono blanco. Sigue siendo la misma idea que el uno. Porque sigue siendo una mujer. Con kimono blanco. Kimono viejo expuesto. Sí que es verdad que también hay que decir que los brillos de los objetos eh, es un poco más sutil. Toma en medio. Pero más veces atrás. Joder, vaya susto. <risa> Esto no me lo esperaba. ¿eh? Yo pensaba ya que era un combate y era como, Dios, no estoy preparado. No quiero. Y menos en un sitio así tan pequeño. Hay un cuaderno rojo, vale. Casi todas las páginas están arrancadas. Asumi encontró mi nota. Él estaba en el pueblo. Pronto podré verle. No puedo moverme. Esperaré aquí. Regresaré. Él encontrará la salida. Regresaré. Si regresa... Vino. Vale, la última parte del memorándum se corta repentinamente. Oh, combate. Seguro. Es él, ¿no? Seguro. No, 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 no vayas. Uy. Pensé que iba a abrir. Hostia. Vale, combate contra ella. Combate contra ella. Vale, capturar, exorcizar espíritus. Puedes exorcizar espíritus cuando las sacas fotografías con la cámara oscura. Cuanto mayor sea la reacción indicada por el indicador de carga en el círculo de captura, mayor será el daño que podrás provocar al espíritu. Cuando el indicador de carga se ilumine en rojo, indica el tiempo de exposición. Si puedes disparar durante ese instante, podrás provocar al espíritu daños más graves y harás que se aleje más. Retorno del estallido. El uso del estallido repele, repelente hará retroceder al espíritu que se acerca. Para disparar debes tener película. Cuando dispares de manera sucesiva, deberás esperar a que se cargue la foto siguiente antes de disparar otra vez. <risa> Mientras se carga, si pulsas el botón de exposición no tendrá ningún efecto. El tiempo de carga aparece en la parte superior derecha de la pantalla. Una película de gran potencia hará más daños y se cargará más rápido. Lo sé, Renos, lo sé. Ay, Dios mío. Ah, que está ahí. A ver. Vale, es daño base. Como, como bien ponía, ahí está la cosa. No hay... Eh... 
No le vamos a hacer nada. Prácticamente nada. Le ataca a ella. ¿Dónde está? Está aquí, ¿verdad? ¿Dónde estás? Ya he gastado una de las azules, pero bueno. Yo la he visto aquí. Mejor mortal, vale. No sé cuándo ataca, tío. No sé cuándo ataca. Quiero aprender cuándo ataca. A lo mejor no ataca, no ataca aquí. Sí, vale, contado. ¿Ha estado tres? Pues sacarme así. No me jodas que la hemos perdido ahora. Claro, es cuando empieza como de, 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 en sí la, la, la historia, ¿no? Todo esto antes era tutorial. Allá con el suelo. Aragonita. Es como un cristal azul reluciente. Ese espíritu debió dejarlo caer. Cuando encuentres la radio de piedras de espíritus, puedes usar radio en el menú para escuchar las piedras. ¿What? Vale, que son como si fueran los audios, ¿no? De cualquier survivor, ¿no? Un, un casete, un, yo qué sé, un CD o algo, una grabación, ¿no? Algo por el estilo, ¿no? He conseguido esferas espirituales. Vale. O las esferas. Las esferas espirituales se usan para aumentar los niveles máximos de las funciones básicas y potenciar las lentes de la cámara. Utiliza una esfera espiritual de mejora de funciones en el menú de cámara para aumentar el nivel máximo de la función o potenciar las lentes de la cámara. Después de que añadas una esfera espiritual a una de las funciones básicas o potencias las lentes, podrás aumentar el nivel usando los puntos que hayas acumulado por la captura de espíritus. Las mejoras, básicamente. Donde la vida tienes como una resistencia que se enciende por donde... Eh, está afectando más. Sí, 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 sí. Sí. Lo que pasa es que es eso, que ya tengo mis dudas porque como en el 1 lo jugué de dificultad extra difícil, es decir, no los veía nunca, pues yo ya no sabía si es que lo tengo que ver continuamente o no. No lo sé. Hay algún tipo de aparato en la mesa, ya está, ¿no? Parece una radio. Radio de espíritu de piedra. Elige radio en el menú para oír las voces de los espíritus que hayas recogido. Radio piedras espíritu. Te encuentras un libro viejo de la mesa. Parece tra tra tratar de la radio. Usando cristales en los circuitos, conseguirás la versión mejorada de una radio que puede captar voces del más allá. Si alguien lleva estas piedras de cristal, esos pensamientos se guardarán de forma permanente en el cristal de la piedra del espíritu. Según el doctor Aso, la radio también recoge sonidos del más allá, marcando sensaciones e intuiciones de manera similar al fenómeno de la percepción entre gemelos. Vale, todo va en relación a gemelos. Está bien llevado, pero... ¿Por qué? Mi pregunta es por qué. Entonces, si yo le doy la radio una armonita azul dejada en el lugar donde estaba la mujer que deambulaba por el pueblo. Without 
Vale, está guay. Está guay, está guay. Lo que sí. No, me he equivocado. No quiero todavía mejorar. No quiero ni saber cuánto me quedan, la verdad. Cuánta... ¡Ay! No he leído tiempo. La librería se ha volcado y el suelo está lleno de libros viejos y pergaminos. Vale. Pergaminos. ¡Anda! ¿Fol ¿Folclorito también? ¡Hostia! Vale, me gusta. Eh... La cosa de Reynosi es que sí, todavía yo tengo que darme cuenta un poco del círculo alrededor de la cámara y demás, pero es básicamente que la carga, que es el daño que tú le haces al fantasma y un poco también lo que tarda en recargar. Pero poco más. No hay una estamina como tal, no hay una resistencia. En el viejo estante había un libro sobre el pueblo. El maestro de ceremonias me dio la bienvenida amablemente. El pueblo no tenía jefe. El maestro de ceremonias rige al pueblo. Me pregunto si el pueblo se fundó para gente que quería preservar sus rituales y fiestas sagradas. Lo más notable del folclore de Old God es la leyenda de la puerta al infierno, que pasó de generación en generación. Es el cuento típico de una puerta o foso que marca el límite entre el mundo llamado Hades, de los muertos o inframundo. Es un lugar prohibido, temido y odiado, aunque también venerado. La idea de infierno ha sido el alma de las creencias humanas en todos los tiempos. Este pueblo mantiene la teoría de una, creen de una creencia universal. El ritual prohibido respecto a esta puerta al infierno que ocurre aquí es algo de lo que se prohíbe ver o hablar. Ese este tabú es resultado de una ceremonia al borde del infierno acercándose a los vivos. Los aldeanos de vida sencilla luchan en las montañas por encontrar la comida de cada día. El pueblo no tiene contacto con el mundo exterior. Al igual que antiguas generaciones, viven una vida detenida en el tiempo. Vale, está guay. Unos libros viejos ordenados están usados... Tan usados que no puedes leer los títulos. Ajá. Me recuerda a algo parecido que decían en el 1. Cajas amontonadas, las tapas de la caja están encajadas. No se pueden abrir. Vale, tenemos primer combate. Combate más o menos sencillo. Si estamos con Miku, le agarra. Lo cual no... Sé si la agarra más de un tiempo de unos segundos más le hace daño o algo por el estilo. Algo por el estilo. Hay algo aquí. ¿Aquí? Chica escondida. Es ella, ¿no? Es nuestra hermana. Por lo menos tenía toda la pinta. Y la hemos perdido de repente. Uf. Ay, Dios mío. Dios mío. Putitos ricos. Vale, esta es la puerta. No creo que haya mucho más por aquí. No creo que hayan respawnado cosas ni, ni nada por el estilo. No hay nada. Este bien no me deja hacer mucho. Vale. Otra cinemática. Ah, bueno. ¿La manejamos? ¡Hostia!
Es que es lo que digo, ella tiene una conexión con los espíritus o algo. A ver, también, también es lo que, lo que hemos visto desde el principio, ¿no? Como que... Las mariposas le están guiando. Que entiendo que las mariposas es un ejemplo de... Esas gemelas que también les pasó algo en, en un tiempo atrás. Como que ella desde un principio siente que hay algo en este lugar. A, no deberías tocar esto. Lleva todo el rato haciendo eso. Uh. Ole. Y de hecho todas estas frases son de los fantasmas. Vale. Ay, Mayo, ay, Mayo. Está curioso, está curioso. Encontraste equipo fotográfico y película. ¿Esto qué es? Es una lente, pero... Lente potenciadora. Lenta. Es como la habilidad, ¿no? Que había. Que para esto había que gastar un... unas piedras. Efecto. Ralentiza el movimiento de un espíritu. Poder espiritual requerido uno. Mejora, prolonga la duración. Ralentiza tem temporalmente el movimiento del espíritu que se está fotografiando. Para usarlo, pulsa el triángulo cuando hayas cargado uno o más puntos de poder espiritual. Uh -huh. O sea que aquí lo que tienes que gastar son puntos espirituales que vas cargando. Mientras el efecto esté activo, el espíritu se moverá más despacio y el tiempo de exposición será más largo, facilitando la captura del espíritu. Esto es muy eficaz con los espíritus rápidos o con espíritus que son difíciles de sincronizar. El aumento del nivel de este efecto prolonga su duración. ¿Puedes equipar o mejorar tu equipo? Vale. ¿Lo equipamos? Contraste equipo fotográfico y película. Hemos seguido las funciones adicionales de medir. Uy, cuántas mecánicas, ¿no? Dios mío. Tengo los vecinos de arriba que le... Les ha dado azúcar a los niños y solo escucho pasos todo el rato. Joder, eso es una mierda. Eso es una mierda. Función, muestra el HP de los espíritus. Ah, anda. Cuando esta función está habilitada, muestra el HP restante del espíritu más cercano. En el círculo de captura en la esquina superior derecha del visor. Me gusta. Entonces... Entonces, funciones adicionales Equipadas Vale M, E No sé exactamente cuál es No puedo Y esto es para mejorar Entiendo Vale, creo que está L No sé si está ya incorporado Claro, M de medir, claro, no lo había pensado. No lo había pensado. ¿Y L, E de lento? ¿Por qué se llamaba lento? Vale, 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 vale. Ok, 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 ok. Ok, ok, ok. Uno se mueve. Ahí he visto la vida. Eso es el ataque, supongo. El otro ya se está moviendo, ¿vale? El otro le queda, el otro le queda. Vale, opa. Bueno, le queda, le queda, le queda. Bueno, bueno, bueno. Bueno, que sí le queda. 
Ahí veo la carga, vale, vale. Vale. Se ve mucho más claro el tema del daño, ¿eh? Aquí ahora. Bueno, estos son los primeros, también te digo. Mm, podría haber esperado al... Al ataque, pero bueno. Uy, lo que estoy gastando... Parece que vuelven los microcortes. Pero sí, resumen. Dos fantasmas y tampoco mucho más. Ese sí el resumen. Ya veremos cómo lo soluciona para... Para YouTube. Uh, espera, 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 espera. Ese objeto es aquí dentro. Lo quiero. Amuleto de mayo. Se parece al amuleto de mayo. Usa la radio en el menú para escuchar las voces de la piedra. Ah, me gusta. Curo, no veas si me ha aparecido vos, ¿no? ASMR Miyu, pero bueno. Pero bueno. Qué fuerte. O sea, a ver, a lo mejor me están hackeando, yo qué sé. Eh, ese lugar no era. No, aquí no era, ¿no? No sé, no me acuerdo dónde era exactamente. Oh, sí. ¿Dónde está esto? ¿Aquí? ¿Arriba? Noto algo, noto una presencia. Noto una presencia. En la puerta, a lo mejor. ¿no? ¿Dónde, dónde, dónde, dónde? Aquí. Ajá. Mujer congelada. Hostia. Vale, aquí no es el objeto. Um... Entonces, a fondo, fondo. Creo que entonces en el fondo. Bueno, estando solas... Ya se puedo correr un poco más. No corría tanto por la hermana, te lo juro. Donde el kimono... ¿No era aquí? O sea, no, 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 no me acuerdo dónde estaba eso. Porque aquí es donde hemos peleado, tío. No, vale, entonces al fondo, vale. Ok. Vale. Bueno, sé, será lo típico de que, bueno... Eh, habrá algunos que están preparados para que aparezcan... No sé, a ciertas horas. Lo del tema de los bots. Supongo. Sí que es verdad, algunas cosas son más cómodas, ¿eh? Que en el 1. Algunas cositas. Vale. ¿Escuchaba algo? He escuchado algo. Yo venía por esto. Memoria Pueblo 1. Hay algunas notas tiradas en la plataforma. Quizá pertenezcan al geólogo desaparecido. 
Por alguna razón, una de las estatuas tiene forma de gemelos. También encontré la descripción de una estatua de dioses gemelos en notas tiradas por toda la casa. Vale, el 2. Miré dentro del viejo pozo, pero estaba tan oscuro que no pude ver nada. Si escuchas atentamente, solo podrás oír el silbido del viento. Parece que está seco, no puedo decir. Ay, ahí los pozos. Cuño, el 3. Encontré una pequeña, un pequeño santuario en lo alto de la escalera, envuelto en niebla. Parece muy antiguo, está bien conservado y no tiene desperfectos. En la entrada hay una gran mariposa. Llegué hasta esta colina para echar un vistazo a la verja que atravesé cuando llegué al pueblo. Pero cuando intenté encontrarla... F. Información del estudio de varios lugares, aunque las anotaciones están cortadas. Algo debe de haber en estos lugares que él escribió. Ya te digo. ¿Por qué hay este silencio aquí? Aquí no se escuchaba un viento frío. ¿Por qué de repente hay este silencio? No se escucha nada. De ambiente. Bueno, muy leve. Muy, pero que muy, muy, muy leve. De hecho, incluso me pone a mí más nervioso. Os lo juro. No escuchar absolutamente nada me pone más nervioso. Vale. Ok. Ahora sí podemos irnos. Que ese objeto me, me llamó la atención. Otro feo de los bots. <risa> Aunque sean cráneos y columnas eh, robóticas. O digitales. Vale, entonces... Eh, pero lo vuelvo... Es que está en otro sitio entonces. Pero aquí hemos estado antes, ¿no? Este kimono... O oh, este es otro sitio. Ah, me está rayando. Parece que puede salir por aquí. No quiero. Porque esto forma parte dentro de la casa. De hecho, yo no recordaba que había dos puertas. Esto sigue siendo parte de la casa. A ver. A ver. Voy a hacer un poco, pues eso. Intentar llegar a esta parte, pero no creo. A lo mejor aquí hay una habitación que se pueda. Es esto, ¿no? No se puede. Ah, vale, que por aquí. Amigo, ¿eh? ¿Ves cómo yo decía que me confundía cuáles son las puertas? Vale, ahora sí. Oh, no me gusta, no me gusta, no me gusta, no me gusta. Uh, Dios, la puta madre que me parió. Qué mal rollo. Hostia, qué mal rollo. Y hostia, pero, pero, pero. Oh, fuck. Oh, fuck. Oh, fuck. Hostia, pero no se le pilla nada. No me gusta. 
No me gusta. Da muy mal rollo. ¿No le he dado? No le he dado. Una cosa que me acuerdo ahora. No hay ese efecto que había en el 1 de que desaparecían como las esferas y es como que lo matabas del todo o simplemente lo hacías desaparecer durante un tiempo. Aquí creo que no pasa lo mismo. Hostia, esto no me gustaba. ¿eh? No me esperaba yo esto. <risa> No me esperaba yo esto. Vale. El 2. A veces percibo a alguien pasar por la ventana. Por toda la linterna y murmura algo. Parece estar buscando a alguien, pero no es Masumi. Hostia, tío. Qué locura. Parece como si fuera eso. Como si ya hubiera visto... Claro, a lo mejor otra persona de la misma... Haciendo lo mismo que nosotros, ¿no? Puedo ir celebrar a lo lejos algún tipo de canto de ritual. Se dice que este pueblo desapareció el día de la ceremonia. Y ese día se repite una y otra vez. Uf, qué mal rollo me ha dado esta tipa. Qué mal rollo. El despato. Vale, la radio. Y esferas espirituales. Vale. Lo de las grabaciones estas están muy bien hechas. ¿eh? Da un huevo de pena, tío. ¡Anda! Mira qué bien. Agüita. Las agüitas sagradas. Bueno, que menos viejos es la cómoda. Todos parecen ser que menos de mujer. Para curarnos el agüita, curarnos todita la vida. Y menos viejos y todas son de mujer. Todas, toditas son de mujer. Algunos objetos viejos ornamentales en la estantería. Ninguno de ellos parece útiles. Eh, luz del farol es tenue. Aquí puedes guardar el juego. ¡Oh! Esa era una de mis preguntas que no le había dicho en voz alta. ¿Dónde coño se guardaba? <risa> vaya, vaya, vaya. Eh... Sí. Hostia, tío, qué bueno. Guardando, guardando. Qué bueno. Se han guardado. Muy bien. Pero no juego. Hostia, los valores rojos. Pues yo me lo iba a saltar. Estaba nada de saltármelo. Wow. Todo porque quería... Lo brilli brilli. Menos mal que... Miyazaki me ha... Enseñado bien. Y hay que coger lo brilli brilli. Aunque lo he pasado mal, ¿eh? Con la señora esta. No me ha gustado nada. No me ha gustado nada. ¿Qué hay algo? No quería la puerta. Quería ver si en la vasija había algo. Pero parece que no. Vale. Ya, ya estoy re intentando rapiñar, pero... Estantería, vale. Ok. Ahora sí. Y salimos... Qué mal rollo, ¿no? Qué mal rollo, mal rollito. 
¿Podríamos dejarnos a la hermana e ir a... ¿Sacar la foto al... a las piedras? En plan, ya iremos por ella, pero tarde o temprano. Creo que podemos hacerlo. La curiosidad me, me puede. La curiosidad me puede. Esto es como misión secundaria. Uy. Esto para mí es como misión secundaria. Vale. Tenemos la... Sí, no tengo puesto bala. Aunque en esta piedra no hay nada, no se puede hacer nada. Tampoco marca mucho. Nah. Me esperaba que pudiera hacer algo. O sacar algo, conseguir algo. Vale. Entonces no. Jo. Y entonces a seguir buscando a nuestra hermana. A Miku. A Miku, Miku, Miku. Ay, Dios mío. No, me ha sorprendido mucho, ¿eh? El, el, el fantasma... No sé qué nombre tendrá. El fantasma saliendo de la caja. Me ha sorprendido mucho. Vale, ella se quedaba aquí a la derecha. Uh -huh, uh -huh. No ha llegado, pero bueno, yo lo he hecho. Uy. ¿Eso parecía un niño? ¿O niña? Entiendo que a la puerta esta... Bueno, no sé si la puerta. ¿Escuchado algo? Parece que puedes entrar en este edificio. Mm, no lo sé. <risa> ya, ya me entró la duda. Hostia. Ya me entró la duda a mí. Meterte en los edificios es como si fuera algo ya... Vamos a explorar cosas. Ah, vale. Menos mal. ¿Y ya no podemos pasar? Coño. ¡Oh, mamá. Eh, avanzáis por rápido vosotros, ¿eh? Atacarme, putos. Ahí. Dios. Vale, vale, espacio, espacio. Uh, ¿qué tienes una. ¿Qué tienes ahí? ¿La lanza? Que alguien me ataque. No, ponerlo juntos. Mierda. Está hecho como un ataque, me, 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 me ha puesto nervioso. ¡Ay, puto! Te mueves mucho. ¿Me ha contado? No. Joder, este es complicado, ¿eh? Hacerle con el ataque. 
Está complicado, está complicado. Mmm, la puta madre. Encima mal, bueno. No creo que una lanza. No. No, no es una lanza, joder. No es una lanza. Dios mío. No le he dado, tío. Uf. Bueno. Yo voy a seguir. Ay, que me he equivocado. Yo voy a seguir intentando. No me voy a curar. No, 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 no. Tú deja ta. Deja ta. Deja ta. Se está que no me gusta. Uf, te jodeo. A este no puedo hacerlo bien el tema del ataque perfecto. Sin duda no puedo. Voy a usar una y ya está. No pasa nada. Vamos bien. Me quiero pasar nada. He gastado muchas, muchas de la película, pero bueno. Entonces aquí ahora... Uy, que me equivoco de botón. Mm, es más para arriba, ¿verdad? Ahí. Mariposas. Parece una mariposa carmesí. Hay que buscar mariposas carmesí. El portón está trancado. Hay adornos en las puertas izquierda y derecha representando a dos personas. Hay una ranura en cada una de los adornos para introducir una llave cuadrada y plana. Vamos, que hay que buscar llaves. Es lo que me estás diciendo. Escucha o llorar a alguien. Yo ya empiezo a escuchar cosas y me, me, me estoy rayando. Ahora yo encendido. Vale, pues habrá que buscar entonces en el edificio este. Y en el otro, entiendo. Otro. Ese, supongo. Supongo yo. Uf, qué mal. Con el señor de... No sé, será una... Es que me imagino incluso hasta una especie de nodachi, pero no tiene... No era curva. No era curva. Era un palo, yo creo. Parece que puede entrar. Que no, no era ni lanza, tío. Se acusan cosas, se acusan cosas. Se escuchan cosas. Oh. Una peli gratis. Ajá. Así por la cara, además, ¿eh? Estos son túneles. ¿Qué, no, ¿Qué me está queriendo decir? Eso es lo que también se vio un poco en una de las escenas del principio. Era como una especie como de... Mmm, no era no sé si sería un pozo, pero era un agujero enorme y se veía un señor muy turbio. Proyector cargado con una película vieja. Coger el archivo... Dame. ¿Qué proyector viejo? Se puede usarla con película, claro. 
Dejar el proyector, sí. Ya. Ya veremos. ¿No se puede entrar aquí? <risa> vale. Y no hay nada más. De, de ahí yo me esperaba cualquier cosa. Está cerrada. De aquí dentro me esperaba yo cualquier cosa. Vámonos. No me ha quedado muy claro lo que había ahí. Eh, o sea, lo que nos quería decir la película. Gracias. Por la hierba. ¿Solamente podemos subir? Sí. Vale, 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 vale. Uh. Pensé que me atacaba del tirón. De hecho, esta es otra. Esta es otra. Cuello partido. Que te va a agarrar, ¿no? Le he pillado. Da muy mal rollo, sí, sí. Tiene un huevo de vida también, ¿eh? Tiene un huevo de vida, tío. Ah, lo he hecho mal. Lo he hecho mal, 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 mal. Me he ido para ella. Porque soy así de subnormal. Vale. Vamos a ver. Se me está dando fatal, tío. Uf, uf, qué mal, qué mal, qué mal, qué mal. Vale, me estoy encerrando yo solito. Por favor, dame espacio. Aquí mismo, vale. Se ha cambiado de sitio, ¿no? ¿O no? No, 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 vale. Coño. ¡Ah! Es que eso de moverme me cuesta un huevo. Eso de moverme, tío, me está costando la vida. Vale, vas a subir. Uf, vale. Vale. <ríe> ah. No te entiendo mucho, pero ok, vale. Ok. No, tío. Es muy jodida la cabrona. Vale. Vale, 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 vale. ¡Hala, Celi! ¿Cómo está, guapetona? Carga, carga. Vale. Perfecto. Tío, me está costando la vida, ¿eh? Me está costando literalmente la vida. ¡Guau! Wow. ¡Ay, coño! ¿Hay otra? Ah, no, era que sabía, vale. La Virgen. 
Se ha morido Discord. No he visto esta web. No sé. A mí yo he tenido micro caída, entonces no sé. No sé. Dios mío, tío. Qué locura. Qué mal. ¿Cómo estás, Cele? ¿Cómo va? ¿Cómo, va por, ¿Cómo vais por casa? ¿Cómo está también Miguel? ¿Cómo está usted? Ah, uh, ok. 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 Vale. ¿Ya son noches? Bueno, pues, según el cambio de horario, bueno, ya es oscuro, pero bueno. ¿Ya estáis buenos 100%? Bueno, me alegro, me alegro. Me alegro. Aturdir, bala. Bueno, espectro. No son las ocho y media. Bueno, ya estás de vuelta de lo de Halloween. ¿Cómo ha ido? Espero que todo bien. Eh, detener el movimiento de un espíritu de manera intermitente. El poder espiritual requiere dos. Mejora prolonga la duración. Detiene el movimiento del espíritu que se está fotografiando de forma intermitente. Vale, dos. Mientras el efecto esté activo, el espíritu andará y, par y parará. Facilitando la captura por la exposición. Vale. Ok. Ok, ok. Vengo más cansado y se supone que son vacaciones. <risa> es típico eso, ¿no? Es típico. Lamparita ilumina la superficie de la mesa. Eh, pero en la mesa no hay nada, ¿verdad? Parece que no. Folclorista. Vamos. Las estatuas de dioses guardianes de aquí son diferentes porque están grabadas con doncellas sagradas. Los niños del pueblo dicen que honran a los dioses del pueblo. Además, un libro de la casa une a las estatuas con algo llamado el sacrificio carmesí. Quizás el ritual prohibido tenga relación con el sacrificio carmesí. Maybe. Maybe. Eh, pues básicamente empezando, Petra, o sea, acabo de perder a Miku. Bueno, perder. Se ha ido por su cuenta. He llegado a la puerta por donde se va ella. La cual les tengo que encontrar dos llaves. Y he entrado a un edificio. Ya está. Eso es lo que he llegado a hacer. Nada. No hay nada por aquí. Y me cago en la señora del cuello partido. Sí, sí, es principio, es principio. Si llevamos. ¿Qué? Dos horas. Más o menos. O menos de dos horas. O sea, es principio, es principio. Principio, principio. Además, que estoy yendo muy lentito, como siempre voy yo. Sin mucha prisa. Y recordando poco a poco un poco los controles, porque, madre mía. ¿Cómo se nota? ¿Cómo se nota? Parece estar cerrada. Uh, Entonces, ¿qué? Entonces, ¿qué? Si esa puerta está cerrada... Y que como habéis tenido el fin de hacerle espectra. Bueno, yo de espectra más o menos me lo imagino. A esta puerta a lo mejor. Lo probé. Ah, no, el, demora sí, el demografismo, sí. ¿Pero te está yendo a peor, Bilbao? <ríe> está cerrada. Guau. Wow. Entonces aquí creo que no va a haber mucho más que sacar. Solo haber encontrado a la señora del cuello partido. Sin tener que hacer nada. Bueno, de... eso también hace falta. Eso también hace falta. Un buen fin de ahí, ahí. Aquí hay una puerta. Aquí está este hueco. Amontonado cosas.
Te odio. Te odio. Es que encima la fallo, tío. Es que encima la fallo. Bueno, también te digo. También te digo, tengo que cambiar la puta película. Es que encima la fallo, tío. Vale. Hay algo de espacio. Vale, ahí le he dado, ¿no? Vale, vale, vale. Coño. Mm, la estoy liando. Vámonos para arriba. Ven, 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 Para mí es un problema. Para lo mejor para ti no, pero para mí es un problema. <risa> También mucho. Ahora mismo. Lo, lo que venga de luego ya es otro tema. Es apuntar un poquito abajo. Es el, el punto. Venga un poquito para acá, anda. Venga un poquito para acá. Ahí, ahí. Mmm, muy mal. Pero bueno. Muy mal, muy mal. Me cago con la señora del cuello partido. Vale. Ahí ha puesto disparo mortal. No sé yo si funciona igual. Pero me cago en sus muelles. Yo que me quería ir y aparece. Pero bueno, se nota. Se nota que ya aprendí un poquito más. El, el, el primer intento contra ella ha sido como horrible. Horriblemente mal. Y otro que se supone que ya la debes haber visto, pero eh, si investigas mucho, y para mí es imposible hacer un tiro limpio. La. Que sale de la caja y que va con la cabeza, va, va doblada básicamente. Y con todo el pelo mmm, tapándole la cara. ¿Esa? Sí, sí, esa es la que más me ha cojonado de momento. Esa es la que más me ha cojonado. Esa, esa para hacerle tiro perfecto, vale, te lo, te lo puedo decir. Que sí, vale. Esa mmm, es muy difícil. Pero no la veo tan complicada como esta. Sí, a investigar cajas, ¿no? Sí, sí. Seguramente hay que hacer más cosas ahí. Pero sobre todo para el tema de la película, ¿no? Si encontramos cintas de película. De hecho, de momento el único punto de guardado es en la casa de la primera casa, por así decirlo. Está cerrada, vale. Pero eso, Birman, no sé hasta qué punto te está llegando, tío. No sé. Ya lo que toca un poco, bueno, si te está afectando tanto ya es lo típico. A médicos. No queda otra. Dermatólogos y esas cosas. Uh, muchos juegos tienen mímicos en modo de cofre. Aquí tienes a la fantasma de las cajas, ya. En cuanto me ha dicho el espectro de, pues mira, caja, pues... Ah, ok. Bueno, sí, una cosa es no tener solución y otra cosa es que te alivien tu día a día. Es lo mismo, yo lo que tengo en la piel no tiene solución. Que es esto de que tengo todas las cosas rojas y demás en la cara, que parece que muchas veces que parece que me he quemado con el sol, ¿sabes? Pero yo he estado descubriendo cosas que me alivian el hecho de que no me afecten tanto en mi día a día para hacerme daño, por así decirlo. Uh, vale. 
Venga, Cele. Muchas gracias. Vale. No me dan alternativas salvo que tomen antihistamínico y no hacen milagros. Ya. Pero anti... Coño, si son antihistamínicos es que... Entonces es tocho. Entiendo. Vale, esto es para el principio, he mandado para acá, pero aquí había algo que me activaba aquí. Aquí dentro, a lo mejor. Tiene pinta, ¿no? Hombre congelado. Estos son de los primeros que hemos visto, ¿no? Al principio, en el... Bueno, son como los soldados... No sé cómo los soldados, pero... Como en la parte más tutorial, ¿no? Vale. Pues entonces, ¿por aquí? Eh, que te lo diga, Kuro. Yo no sé ya ni qué versión es. Yo ya me hago un lío, la verdad. Un pozo seco en ruinas... Un leve viento sopla desde sus profundidades. El geólogo, el geólogo debió estar aquí. Cerca del pozo hay un trozo de nota. Hmm. Vale. Miré dentro del viejo pozo, pero estaba tan oscuro que no pude ver nada. Si escuchas atentamente, solo podrás oír el silbido del viento. Parece que está seco. No puedo decir que estuvo aquí primero. La casa o el pozo. Ninguno ha sido usado en mucho tiempo. Según los registros, esta casa perteneció a la poderosa familia Sushihara. En este pueblo, las familias Osaka, Kiryu y Tachibana fueron muy influyentes. Cada casa tenía su propio blasón y dominio en el pueblo. En grupo, también se encargaban de un ritual especial. Los que administraban la ceremonia eran, cada uno, de una rama de la familia. Hacían el papel de sacerdotes. El nombre Kurosawa aparece por toda la, esta literatura, pero no hay información concreta escrita. No me cabe ninguna duda de que tenían un poder absoluto. ¿Dónde fueron los aldeanos? ¿Cómo se sale de este pueblo? La respuesta a esto se encuentra dentro de la casa Kurosawa. No estoy seguro de por qué lo sé, pero algo me dice que es así. Vale. A ver, voy a contener diferencias de la primera versión de Play... No. Pero es lo típico, en... En las versiones más originales a lo mejor hay cositas que luego eliminan para para otras versiones y demás. Es un poco mierda, pero bueno. ¡Oh! Jefe del pozo. Jefe del pozo. Ah, mira, si tenemos para guardar, bueno. Para guardar. A guardar, a guardar. Vale. Vamos a seguir otro poquito más. Vale, esto es una... ¿Hace falta una llave? Parece estar cerrada. Uy, ¿es que vamos a entrar por aquí? A la parte de atrás. Por el patio. O lo que creo que es el patio. Uy, 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 uy. Yae. What are you still doing here? Yae? Who are you? The ritual will begin soon. If that happens. ¿Es una prisión? ¿Cómo? Ah, bueno, hay que recordar que es verdad que en los rituales estos... Eh, claro, a la mujer que le hacían lo del ritual, no sé si aquí hay... Como estaba hablando tanto de los gemelos y demás, no sé si solamente uno, a una mujer ya, como en el anterior. Pero claro, a lo mejor este sería el que a lo mejor podría influir y por eso lo han encerrado un poco. No sé. Hago conjeturas. Has vuelto. Ya tú y Sae debéis salir. Ella está en casa del maestro de ceremonias. Ella lo va a hacer. 
Ve por ella. Aún hay tiempo de alcanzarla. Las llaves de la verja están consagradas en las estatuas de dioses gemelos. Busca estatuas así en el pueblo. Ok. Supuestamente tú. ¿Eres un... ¿Es un fantasma al fin y al cabo o cómo? Chico atrapado. Pero está ahí permanente. O ya no. O sea, aquí se ve perfectamente, pero aquí no se ve. Vale, entonces sí. Entonces sí. Todo su de tiempo, sí, sí. Lo que pasa es que yo, a mí me gusta hacer conjeturas así al aire. No es una. No son preguntas que. Quiero saber la respuesta para que me lo diga alguien. No es simplemente. Pienso en alto, por así decirlo. Algo parece en la foto. Parece una mariposa carmesí. Um... Mariposa carmesí revolotean sobre la estatua de los dioses guardianes. Ok. Eh, pero. Bueno. Aquí no hay camino, ¿cierto? No puedo ir. Vale. If you cannot find a way to leave the village, come and find me. I may be able to help. Vale. Yo no sé si el audio está bien o está mal. Esos, esos audios, pero bueno. Voy a suponer que es normal. <risa> que el audio sea así. Voy a suponerlo. Debería guardar. Y las piedras. Yo vi una piedra de estas. Eh, cerca de la puerta grande. No me acuerdo bien ya. Tiene la versión de Wii. Entonces si estás jugando la de Play 2. Puede que no hayan cositas. O cambien alguna de las que yo no conozco. Oh, puede ser. Puede ser. ¿Qué al principio era alguna? Recuerdo que donde las piedras rituales esas había alguna. Esta es otra. Pero... Ha ido en el suelo. <risa> vale. Venga, Reino, sí. Mucho ánimo, ánimo para ti. Que vaya muy bien. Nos vemos mañana. Ajía, ajía, ajía. Eh, no sé, me suena que sí. Eh, voy a echar un vistazo allí. Me suena que sí hay una de estas piedras. El estatua de dioses guardianes aquí con un grabado de gemelas en su cara. Sí, son las mismas. ¿Cómo, cómo, cómo? ¿Qué, qué decía? Has mirado por doquier, pero no parece que haya una llave escondida aquí. Mm -hmm. Entonces puede que haya, ¿eh? porque aquí me suena de haber visto alguna piedra más. Esta, ¿no? Ya sé, guardianes. Y parece que no hay nada escondido. Vale. Es que hay bastantes, bastantes, bastantes casas, ¿eh? Es normal perderse. Ah, mira, ahí hay. Mariposas. Entonces, las mariposas son como un poco eso para guiarte, ¿no? Aquí se erige una estatua del dios guardián que representa a, las, a los gemelos. Al inspeccionar la parte inferior, descubres un taquito de madera. Llave izquierda, estatua gemela. Tiene forma de una de las estatuas de piedra, aunque solo de la parte izquierda. Vale. Nada más. Ahora solo deberás encontrar la otra llave. Yeah. Ok. Sería demasiado... Ya puta madre del amor hermoso.
Creo que hay otro detrás mía. Vale, no es detrás mía. Ok. Casi. Uh, ahí. ¿Cómo se alejan, se apartan, hijos de puta? Eh, que la lío, que la lío. ¿Cómo se apartan, tío? Esta puta, tío. Uy, el capullo este que me cae tan mal. Pollo son, tío. ¿Queréis hacer algo? Ahí. Menos mal que hay hueco, ¿eh? hay espacio. Venga, soy una chica en defensa. Una simple cámara. <ríe> Qué cabrones son, tío. Que no quieren, ¿eh? No quieren. Hijos de puta. Ay, me la lío. Me lío con los controles, coño. Sí. No, 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 no. Tú, 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 tú no. Tú no. Tú... A, a, a ti es el que te quiero. Hijo puta, que se va. Tú, tú. Que vengas tú. Ahí. <ríe> Viene el otro, tío. El otro tiene rango. Que me da. Uy. Uy. Le daba al otro y a este también, ya de paso, pero... No, no. Puto. Puto. Este, este lo odio, ¿eh? Este lo odio por el rango que tiene, tío. Por el puto rango que tiene, tío. Lo odio. Pero bueno, bueno. Ha estado, entre comillas, bien. No ha sido perfecto, no ha sido perfecto. Madre mía. Qué por saco. Pero está bien hecho en el sentido de que eso, que se, se alejan, se separan, o sea, no, 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 no te lo dejan fácil, ¿eh? No te lo dejan fácil. Otra ferita, vale. Podemos guardar aquí, entonces, otra piedra de estas. Tiene que ser en la zona del pueblo. Supongo... Supongo yo. Parte del puente, no porque... Ah, oh, bueno, espérate, es verdad. La última vez dijo en lo del puente de hacia el cementerio que necesitaba una luz o no sé qué. Algo de eso dijo, es cierto. No, no llegué a ver si había una piedra o algo.
Es cierto. No, nah, piedra obviamente no va a haber. Pues deberíamos ir al cementerio. No creo, ¿no? O oh, sí. O sea, la dificultad varía. O la versión, pero recuerdo en la Wii que te hacían más quiebros. Y cuando tenías a uno, el otro te daba por la espalda y eran más agresivos. Aquí. No sé, es lo que te digo. En cuanto se han juntado y yo saco la cámara y demás, se, no te van a atacar y se dividen un poco. No sé. A ver, vamos a intentar a ver qué pasa. ¿Cómo he guardado? No pasa nada. Ahora, ahora podemos venir por aquí. Qué ganas de venir a un cementerio, ¿no? ¿eh? Visto lo visto. Visto lo visto. Hay que tener muchas ganas. Uy. A ver, ¿qué dice? A ver si dice algo. La oscuridad y la niebla son tan densas que no puedo ver mucho. En la base del árbol gigante hay un agujero. Para conducir algún tipo de cueva. Eh, curo, esto no será... Eh, from, ¿no? <risa> eh, y no iré a una cueva, iré a... No sé, una pesadilla. Pero no quiero ir a la cueva. No quiero. De hecho, que conduce a una cueva. De hecho, mira, hay una piedra. Bueno, objeto. Todos los dioses guardianes. Bla, 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 bla. Hay un objeto. ¿Cómo me vuelo que me va a salir algo por aquí? Azul brillante. Vale. Vayamos. Ah, pero este todavía guarda más cosas. There is no time. Just one of them must suffice. Hurry. For the village. We must perform the ritual ourselves. Kill her. Kill her. Kill her. Yo lo sigo diciendo, estas grabaciones están muy, muy, muy curradas. O sea, que querían hacer el ritual con las dos, pero al final acaban, acabaron usando una. Esto lo había escuchado yo. Sí. Vale. Y no hay nada más. Oh, 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 oh. ¿Te salen las típicas manos las que se. las que te cogen cuando agarran un objeto? No. No. Vale, la versión de Play 2 básicamente en la Wii aparecen como tu personaje tiene que coger el objeto. Aquí directamente lo coge. Entonces, la mano no está. Vale. ¿Y mejor. Mejor. Déjate. Déjate. ¿Por qué? Están gastados, pero aún puedes leer algunos de los nombres. ¿Por, por qué toca? No, 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 no hay que tocar. ¿Por, ¿Por qué toca? Vale, pues... Ok. Eso recuerdo que se lo vi a Kuro en uno de sus directos que hizo... De algún proyecto cero que no sé cuál es. Y tampoco me interesa mucho averiguarlo, pero... Recuerdo haberlo visto alguna vez. Hace mucho tiempo. Si no fue en directo, fue en algún... Directo que hizo en Discord. Con Cali y demás, creo. Es que ya no me acuerdo. Entonces tiene que haber el... Tiene que haber entonces en el, el pueblo. Bueno, pues ya me lo has dicho tú. No 
hecho por aquí, no hay nada más. Vale. Ah, que no puedo pasar por aquí. Vale. Eh, voy a darme un voltio a ver si encuentro por ahí. Y creo que en cuanto encuentre, pues lo dejaré, porque creo que ya... Hay que buscarlo de las mariposas. Claro, en principio podemos entrar en otro edificio. Ah, vale. Hostias. Eh, vale, que el pueblo tiene vida, ¿no? Ahora. Que en el pueblo va a haber... Va a haber party. ¡Ole! Vale, son dos. Son dos, ¿no? Tengo las siete, creo. ¿Ves? Se alejan un poco... Como que no van muy, muy, muy directos... Sesenta... Venga, 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 venga... Se ponen agresivos. Se ponen agresivos. La mano es del 2, de la Wii, ¿no? 4 y 5. Eh, Petra, me está dando muchos detalles que ya no me van a sorprender, ¿eh? No, tampoco me iban a sorprender mucho porque ya los vi, pero. pero... Bueno. Ah, objeto. Purpo Brillin. Joder. Con las abreviaciones. Radio. No, no, sí, sí, eso está claro. Eso tú te lo lleva igual. Sabía. Efectivamente tienen que ser gemelas, vale. Sí, es lo que decía, que las grabaciones están muy, muy bien hechas. Puedo escuchar a algo. He vuelto a escuchar algo, tío. Uf, qué mal rollo. Eh, vale, aquí tenemos para guardar. ¿La puerta está abierta? Ah, no. Vale, vale. vale. Esto es justamente para ir a por el otro. Habrá que volver ahí porque el... Mm, tengo mis dudas, tengo mis dudas, tengo mis dudas. Bueno, voy a mirar por aquí. Y si no encuentro nada, vuelvo donde está él. Esta la piedra está brillando. Bueno, brillando con las mariposas. Yo tampoco me he probado todo este sitio. Uy, me he dado la vuelta. Tampoco he probado todo, todo, todo el sitio. Es decir, este camino no lo he visto. Esta parte de aquí. Aquí no hay nada, ¿no? Vale. Tú solamente este camino es aquí para guardar también. Anda. De aquí tampoco, ¿no? Vale, pues ahí. Vaya. Anda. Puta madre. 
Bueno, pero tras coger esto van a salir más fantasmas llorosas. ¿Se escucha un río o un... algo? Vale, a la inspección en la parte inferior descubras lo mismo. En forma de una de las estatuas de piedra. Vale. Si es que lo sabía. Chío. Estamos rodeados. No, era por ahí. Vale. Ok, no pasa nada. Un besito. Y este hombre. Uy, que tengo las 14. Ah, pues sí. Pues sí, pues sí. Como de una no me lo cargo. Venga, venga, ponte tonto. Ahí ya estamos. ¿Y los otros se han quedado ahí? Se han quedado, eh. O sea, estáis para bloquear camino. ¿O qué? La 14, la azul, de momento. Es la que estoy usando. La normalita. ¡Hostia! Qué poco, ¿no? Hostia puta. Hostia, qué poco. Wow, cantidad de vida. Vaya tela. Tampoco estoy mejorando la cámara todavía, ¿eh? Tampoco. Tampoco. ¡Ole! Bueno. Esto se hace rapidito. No sé si tampoco se está curo, pero... Esto es... Muy simple. Uy. Me he dado temporal, pero toma por culo. Me está haciendo mucha gracia los bots últimamente que, que la han programado en plan de en que tengas un buen directo, perdona, y te sueltan lo mismo, es como wow. <risa> Hace mucha gracia. Uh... O sea, hasta que no te acerques no se mueven. Malo. Malo, con otra más y listo. Estos son más sencillitos, la verdad. Esto no hay problema. El abracito de antes, que bueno, ha sido un pequeño error, pero bueno, no pasa nada. Vale, voy a guardar aquí o puedo guardar... No, voy a guardar aquí. El farol, ahí está. Vamos a guardar aquí. Y coño, lo conseguí mucho antes. Vamos a abrir la puerta. Vamos a abrir la puerta. Abros. Ahí podría entrar seguramente y buscar recursos, pero no sé, de momento. Creo que ya me siento un poquito mejor, igualmente no lo digo muy fuerte porque eso de moverme a la vez que mover la cámara todavía no me siento súper 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 cómodo entonces o muevo la cámara o me muevo yo ambas cosas no puedo hacer no porque me, me lío 
Vale, pues colocado. Y vamos. Vale. Vale, entiendo que es solamente... Uh, pues no. Mira, pues genial. Iba a decir, entiendo que solamente se puede ir por el puente, pero vaya. Sorpresa, sorpresa. Tengo las 7. Por si hay... Eso, ponerme las 7 por si hay que hacer foto rápida. No me he enterado que ha dicho. No sé qué, cold. A lo mejor es que... Demasiado frío. A lo mejor. Que duele. Yo todavía no. Aquí lo que pasa es que no está haciendo tanto frío. De hecho, curo que ha estado este fin de semana por aquí, por Sevilla, se ha dado cuenta de que aquí no, no está haciendo tanto frío. Está haciendo eso, máximas de 21 o 20. Y sí, por la noche refresca un poco. O sea, hay que ya abrigarse un poco más, ¿no? Pero no está haciendo tanto, tanto, tanto frío. Mierda, me la he perdido, ¿no? ¿O dónde está? ¿Es allí? Uh, ok. Pero yo me he quitado la cámara muy rápido, ¿no? Ah, vale. ¡Oh, tía! <ríe> Uh, what, 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 Oigan. No contaba yo con... Ah, no. Ya veo, ya veo por dónde vas. Tengo que cambiar esto, tío. Ya... Me tengo que cambiar esto. Ah, puedo aguantar, vale. Ahí estaba atacando, ¿verdad? Oh. What? Ah, que va por... ¿Cómo? Hostias. Creo que aguanto otro más. Igualmente está guardado... Nah, vamos a usar. A ver. Pero será. Ah, vale, pero. Que... Ah, pero que se la ve. Yo pensé que se metía bajo el agua y desaparecía. Ah. Ah. ¿Qué me parece en la boca? Está a mi derecha. Ah, que va nadando. No. Ah, no. Ah. Que va como nadando, ¿no? Qué fuerte, tío. Bueno, tengo detrás. Qué bueno, tío. Qué, está guapo, ¿eh? Está muy guapo, tío. Está muy guapo. La ahogada, tío. Guau. Wow. Sorprendido me hallo. Y está el verde, a ver qué ha pasado. Y más esferas. En algún momento tendré que mejorar. En radio.
Está demasiado bien hecho, tío. Está demasiado bien hecho. Se siente demasiado realista. Estas grabaciones, tío. Realmente no está nadando, sino flotando. Sí, bueno. Pero al fin y al cabo, si está flotando, hace como unos movimientos con, la, con las manos como que se está moviendo en el agua, por así decirlo. Representa el momento en el que se ahoga, claro. Eso sí, sí, sí. Es lo mismo que cuando se... Como que cuando la hemos derrotado se, se pone la mano aquí, ¿no? Como que al fin y al cabo... Eh, es la representación de ello. Vale. Qué fuerte, tío. Qué fuerte. Yo creo que ya después de esto, si podemos guardar, el siguiente punto que guardemos, paramos. ¿Lo he hecho tarde? Lo he hecho tarde. Pensaba que era un ataque. Por eso me he quedado un poco... ¿Por qué no viene? Lo juro. Lo que estabas oyendo es el momento del ahogamiento, el frío del agua y cómo se la agota el oxígeno. Sí, 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 es muy... He visto que está el farol ahí, pero quiero mirar un poco. Um, es eso, es que suena muy realista, tío. Suena muy... Joder. Una persona que de verdad está sufriendo, ¿no? Vale. Se viene, ¿no? Se vienen cositas, ¿no, Espectra? No, no voy a entrar a ningún sitio. Ya simplemente voy a explorar un poquito por aquí fuera. Pero ya por hoy suficiente. Suficiente. He visto que hay bastantes puntos para guardar. Está bien. Ay. Está bastante bien. Está bastante, bastante bien.